qui s'est couvre le bal Nous Quoi, nous Arrête un peu, mais ça marche. C'est con, quoi Ouais, qui ça, nous, là Nique ta mère Nique ta mère Allez, les nique ta mère, on est parti là Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du Monde de Demain sur Arte, Grand Prix du Festival Série Mania 2022 qui raconte les premiers pas du hip-hop et du rap en France dans les années 80, on vous parle de séries et de hip-hop. Des origines du mouvement jusqu'à son succès planétaire, on vous explique tout. Et on vous conseille de rester jusqu'au bout pour connaître le top 5 très subjectif de nos meilleures scènes de rap. C'est parti pour Reboot by Série Mania, la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Le hip-hop, c'est un phénomène musical, mais aussi un mouvement artistique et social né dans les terrains vagues du Bronx au milieu des années 70. Pendant dix ans, le hip-hop évolue dans une sorte de semi-clandestinité. On le voit d'ailleurs très bien dans le monde de demain. La mode, entre guillemets, du rap frappe de plein fouet le grand public à la fin des années 80, en même temps que la télévision. Dans les années 2000, la télévision va délaisser la sitcom et préférer le drame et la chronique sociale. Dans le même temps, les créateurs de séries vont s'interroger sur la naissance du phénomène culturel rap hip-hop lui-même. C'est à cette veine qu'appartient le monde de demain. Ça, tu crois que c'est le passé Mais ça, non, ça c'est demain, ça c'est le futur. Écoute, peut-être. Mais, mais... mais peut-être, mais du coup, ça, ça devrait être partout dans ta boutique, ça devrait être devant, ça devrait être là, ça devrait être partout. Le monde de demain est un récit de formation qui applique ses codes narratifs dans le contexte de la naissance d'un genre musical. Exactement ce que Baz Luhrmann avait tenté quelques années plus tôt sur Netflix avec The Get Down. Même jeunesse, mêmes aspirations, même conflit avec l'autorité et l'industrie musicale, à ceci près qu'au lieu de la banlieue parisienne des années 80, nous sommes dans le Bronx des 70s. Sur un mode biopic encore plus assumé, on pense aussi à Wu-Tang, An American Saga, diffusé sur Hulu depuis 2019, qui montre encore une fois un groupe de jeunes, à la fois sur le point d'être dévoré par la machine sociale, l'illégalité, la drogue, mais qui s'en sort, grâce à la musique et à l'écriture. Comme souvent, la sitcom est aux premières loges quand il s'agit de coller à l'air du temps, comme Le Prince de Bel Air, diffusé entre 1990 et 1996 sur NBC, où la nonchalance de Will Smith fera merveille. Même si dans le fond, la sitcom elle-même est très classique. Malheureusement, l'image qu'elle renvoie des rappeurs est aussi caricaturale. Ainsi, Grand Master B dans Marié deux enfants, on rit bien entendu aux dépens du personnage, mais au risque de réduire le hip-hop à ses clichés. Longtemps, le rap n'aura vraiment existé à la télévision que de manière assez artificielle. Première option, on invite des rappeurs et des artistes de hip-hop à faire les acteurs. On se souvient de quelques exemples célèbres, comme Ice-T dans Low and Order, ou encore Queen Latifah dans Living Single. La deuxième option, c'est d'inviter le rap lui-même dans la fiction. Le plus souvent, ce sera pour souligner le décalage entre les personnages et le monde et les codes du hip-hop. Ou encore, plus près de nous, mais tout aussi ironique et encore plus délicieux, du rap décalé jusqu'à la gêne de Kendall Roy dans Succession. On le voit dans les séries, quand on parle de rap, on parle souvent de réussite. Le monde de demain ou The Get Down, ça raconte comment de jeunes créateurs deviennent des stars, avec plus ou moins de compromissions. C'est aussi le cas de la série française Validée, de Franck Gastambide, pour laquelle s'était donné rendez-vous en 2020 sur Canal+, une bonne partie du rap français. Les séries sur le rap se limiteraient donc à de gigantesques égotripes, peut-être en partie. Mais pas seulement, et heureusement, plus on avance dans le temps, plus le paysage se diversifie et se nuance. 
C'est sûr que depuis les années 2010, le monde du hip-hop est pris au sérieux dans les séries télé. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder une série comme Empire, soap musicale diffusée sur la Fox entre 2015 et 2020. C'est Dallas, mais dans l'industrie du hip-hop. Le message est clair, le rap est devenu le pétrole de notre époque. De phénomène social et de contre-culture, le rap est devenu culture et histoire. Les artistes historiques du mouvement ont désormais plus de 50 ans. D'autres générations de rappeurs s'épanouissent et interrogent le phénomène du hip-hop, sa place dans la société. Les femmes commencent par exemple à y gagner leur place, au moins à l'écran. La comédie Rap Shit sur HBO Max depuis cet été met en scène deux rappeuses afro-américaines de Miami bien décidées à conquérir le rap game. Le ton est léger, la forme fait tout pour capter l'air du temps, mais n'empêche, les temps ont changé et ça se sent. On peut également penser à l'héroïne féminine de la seconde saison de Validé dont on a déjà parlé, ou à Diana Boss, la série de Marion Séclin et Nils Raoult pour France TV Slash, où une aspirante avocate le jour devient rappeuse spécialiste du clash la nuit. Les modèles masculins du hip-hop sont également capables de se déconstruire et de se remettre en question. Par exemple, une comédie satirique récente, Dave, écrite et interprétée sur FX depuis 2020 par David Andrew Bird, a pour anti-héros un juif new-yorkais névrosé, convaincu de pouvoir devenir un des plus grands rappeurs de tous les temps sous le pseudonyme de Lil Dicky. La culture rap et hip-hop qu'on découvre balbutiante dans le monde de demain fait aujourd'hui tellement partie de la culture commune de notre génération qu'on peut s'y référer, s'en servir comme une sorte de point de départ. C'est comme ça qu'est née l'une des toutes meilleures séries de ces dernières années, ou tout du moins l'une des plus intéressantes et aventureuses, Atlanta. Une série d'ailleurs créée et interprétée par un artiste de hip-hop de grande qualité en plus d'être comédien, Donald Glover alias Childish Gambino. Même si elle explore des horizons beaucoup plus complexes et surprenants au fil des épisodes, parfois même franchement surréalistes, elle démarre quand même lorsque Pepperboy, rappeur à Atlanta, se retrouve le premier surpris de sa réussite et de sa célébrité soudaine. Dans le monde de demain, on voit un phénomène culturel émerger sur scène, mais aussi à la radio, ou tout simplement dans la rue. Entrer sur la pointe des pieds dans la fiction télévisée, le rap et le hip-hop sont aujourd'hui devenus une image, des archétypes, un genre et des personnages. La culture hip-hop, tout entière, est au fil des décennies devenue une culture dominante, notamment en matière musicale. Elle n'a plus rien de transgressif, de menaçant, ni même d'étrange. C'est tout naturellement qu'elle s'est progressivement intégrée aux bandes son, mais aussi aux histoires et aux héros des séries télé. Une évolution d'autant plus prévisible qu'après tout, le monde de demain, eh bien c'est aujourd'hui. Mais on ne vous quittera pas sans vous donner un top 5 très subjectif des meilleures scènes de rap en série. On commence avec le flow inimitable et plein d'humour de Lil Dicky. On continue avec Diana Boss qui écrase Balrock dans un clash puissant. Tu crois que t'es un bonhomme genre G.I. Joe mais t'es qu'un Lego c'est mort Arrête de faire le dur, rien qui fanfaronne Une bonne vague dans ta gueule va faire les courses à ta daronne Eh hey, toi et moi c'est mort, me clasher c'est mort Mais t'as peut-être raison, je suis peut-être une chaîne, je clash pas j'ai mort On reste français avec Validé et l'énergie d'Apache, aka Attic. On flirte avec le sommet, avec la crème de la crème, mais c'est tellement bon. Wu-Tang and American Saga. Et parce que depuis sa sortie, on ne se lasse pas de réécouter NTM, le monde de demain, forcément.